Buenos dias, amigas. Good morning, everyone. I'm so happy to have you joining me today for one of our bilingual programs this morning. Entonces, estoy muy feliz de que se estén juntando conmigo ahora para uno de nuestros programas bilingües. Ahora vamos a estar hablando sobre las tortugas marinas. So today we are going to be talking all about sea turtles. We'll be making observations. I'll be asking you questions. Um, I'll also be drawing a life cycle. So just in case you want to grab paper, pencil, colors, anything you want, um, this is your time to do so. I'm going to be using some whiteboard and some markers. If you just want to watch, that's fine. But in case you want to draw along to have your own notes, um, you're more than welcome to do so. Entonces, para dejarlo saber, amigos, como dije, vamos a estar aprendiendo sobre las tortugas marinas, pero también vamos a estar preguntando preguntas, yo les voy a estar preguntando preguntas a ustedes, compartiendo observaciones y también voy a estar dibujando un ciclo de vida. Entonces, si quieres agarrar un lápiz, papel, plumones, cualquier cosa que tú quieras usar, los puedes agarrar. Yo voy a estar usando un pizarrón y plumones, entonces yo voy a estar usando eso. Si nomás quieres ver y quieres seguir lo que yo hago, está bien, pero si tú lo quieres hacer por tus uh, propias notas, también está bien. Pero si durante este programa tienes cualquier pregunta, cualquier observación eh, que quieres compartir aquí conmigo, si tenemos una línea de texto en vivo que puedes usar, esa línea de texto lo puedes ver aquí abajo en la pantalla. Ese número es 562-286-1838. Les invito a que me pregunten sus preguntas, que comparten sus observaciones, porque yo amo escuchando de ustedes. Y también así yo puedo hablar sobre las cosas de que te interesan a ti. So, friends, what's really, really cool is that during this program we will have our live text line uh, so you can find that number right here on the screen which is 562-286-1838 and I definitely welcome and encourage you all to ask the questions that you're wondering about to share the observations that you make so like that I can also talk about the things that you are interested in and I just love hearing from all of you too if you are watching this program after it airs live you can still ask your questions and share your observations but if it's after after 10.30 a.m., after August 3rd, you'll want to use our email, and that email is live at lbaop.org. This just helps us ensure that we're still seeing your questions, your observations with enough time since we're not always at this text line. But this morning, again, we are. So use this text line if you're watching me right now. But if you are watching after, you'll want to use this email. Entonces, amigos, si están viendo este programa después de que salga en vivo, todavía puedes mandar tus observaciones, todavía puedes preguntar tus preguntas, pero en vez de usar esa línea de texto, vas a querer usar nuestro correo electrónico. Nuestro correo, correo electrónico es live arroba lbaop .org. Esto nomás los ayuda a nosotros a asegurarnos que podamos responder tus preguntas con suficientemente tiempo, que podamos ver tus observaciones, porque no siempre estamos en esta línea de texto. Pero otra vez, esta mañana sí estamos en esta línea de texto, entonces usa esta línea de texto si me estás viendo en vivo ahorita. Pero si estás viendo después de que salga en vivo, vas a usar este correo electrónico. Entonces vamos a empezar, amigos, vamos a empezar hablando sobre las tortugas marinas. Entonces aquí en esta exhibición tenemos una tortuga marina. Quiero ver si las podemos encontrar. No sé si está afuera ahora. So friends, I want to start off by talking about sea turtles. We do have a sea turtle that lives within this exhibit. So let's see if we can find him. Sometimes he's really, really good at hiding. So if we don't find him within the next minute or so, we'll just put up a picture. Entonces, esta tortuga marina que tenemos acá adentro, amigos, se esconde todas las veces. Entonces, vamos a ver si lo podemos encontrar. Y si no lo encontramos, vamos a ver unas fotos. Pero vamos a ver si lo podemos encontrar. Si lo encuentras también, nos puedes mandar un texto que lo encontraste. If you find him, you can also text us that you found him and maybe help the rest of us. Um, pero vamos a ver. So, let's see. So, what you'll notice as we search for our turtle, Wait, I think we might have found it. Posiblemente lo encontramos. Vamos a ver. I think so. Entonces creo que lo encontramos acá de, ay, ay, acá de este lado. Creo que esa es, es, es Theo. So friends, we think that we found Theo all the way over here. I think he's just laying down. Entonces, ese es un lado un poco diferente donde le gusta acostarse que más sorprende. Porque esta piedra que ves aquí, él siempre se duerme adentro de aquí. No allá, pero ahora le dio ganas de acostarse allí. 
So friends, this is kind of surprising that he's hanging out over there because he usually loves to hit, lay down under this rock and this is where he sleeps all day long until it's time for him to eat or time for him to breathe and then he goes and lays down. But that is Theo. But don't worry, we will show you a picture now since <laughs> we clearly cannot see Theo. Entonces no te preocupes, les vamos a enseñar una foto ahorita de Theo porque no lo podemos ver. Entonces Theo es una tortuga paslama que tenemos aquí en el acuario. Aquí este posiblemente es Theo, posiblemente es su hermano, pero es, esa es la tipo de tortuga que Theo es. So friends, uh, so Theo is a Olive Ridley sea turtle that lives here at the aquarium. This picture might be him, it might be his brother. I don't really know how to tell them apart, but both of them do live here at the aquarium. Um, and they are both rescues. Entonces, Theo y su hermano Lou, los dos son rescatadas tortugas marinas. Entonces, los agarramos antes que el acuario estaba abierto. So, what's really cool about Lou and Theo, Lou is his brother, is that they're actually rescue sea turtles. So, we obtained them before the aquarium was even open. So, they're older than the aquarium. They are 26 years old. Um, so, they have been with us for a really, really long time. And we've gotten a chance to learn a lot about them. Entonces, ellos han estado con nosotros desde antes que abrió el acuario. Entonces, ellos tienen aproximadamente unos 26 años. Y teniendo esas dos tortugas paslamos, hemos tenido la oportunidad de aprender muchos de ellos, de sus personalidades, de lo que les gusta comer, cómo se basan su tiempo. Y esto es importante porque esto nos ayuda a nosotros a, a aprender y entender a otras tortugas también. So, through having them here, friends, we've been given the chance to learn a lot about them, from their personalities to their eating habits as to how they um, like to spend their time. And this is really useful information for all of us um, as scientists here at the aquarium, different organizations, me and you as scientists, because it allows us to learn more about them and understand sea turtles a little bit better and all the different things that they do. One of the things that we do here at the aquarium too is that we do help um, stranded or injured sea turtles. Entonces, otra cosa que hacemos aquí en el acuario, amigos, es que sí ayudamos a rescatar a los tortugas marinas. Oh, my word. Look at that. Look at that. Look at that. Look at so part of what we do here is with those injured, hurt, sea turtles, sick sea turtles, is that we're able to give them medication. We're able to perform surgery if that's also needed. They'll stay here for however many weeks or days that they need, or months even. And then once they're really nice and healthy again, our vet staff, which we saw in that video, will actually go out to the ocean and they'll re-release the turtle where it was found or nearby where it was found. And then it'll actually go on and spend its rest of its life um, nice and happily out in the ocean. So that is one of the many projects that we have here. And we'll talk more about uh, sea turtle conservation and everything in just a little bit. But to start off, what I really want to do is I want us to draw that life cycle together so we can understand a little bit more about what sea turtles do throughout their life, how sea turtles come to be. Entonces, para empezar, amigos, um, ahora quiero empezar a dibujar nuestro ciclo de vida, así para que podamos pensar cómo pasan su tiempo las tortugas, cómo su ciclo de vida de ellas. Entonces, vamos a ir a mi cámara de exploración. So, we're going to come over to my Explorer camera, and we can get started with drawing our life cycle. So again, you are more than welcome to draw the life cycle as well. But if you don't want to, that is fine. You can just follow along. Entonces, otra vez, amigos, si quieren, pueden ser el ciclo de vida conmigo, pero si no más quieren ver, eso está bien. Entonces, para empezar, aquí voy a poner mi título. Entonces, ciclo de vida. Entonces, aquí tengo, so I'm going to put my title, so that it's a life cycle, and then under, I'm going to put, hold on, voy a poner, es que es de la tortuga marina. So, let's see, turtle, our title's taking up a lot of room. Just be wary of that as you draw. And you can make yours bilingual. You can make yours in whatever language that you prefer. Maybe it's not even English or Spanish. That's fine. 
Entonces, amigos, ustedes pueden ser su ciclo de vida bilingüe, lo pueden ser en cualquier lenguaje que ustedes prefieran. Posiblemente ni es inglés o español, eso está bien. Aquí estamos todos juntos. Entonces, para empezar, ¿cómo nace una tortuga marina? So, to start off, friends, how does a baby sea turtle come to be? How is it born? Huh. Okay. So to start us off, let me tell you. Entonces, para empezar, deja decirles. Entonces, primero, hay dos tortugas marinas, sé que se llaman. Entonces, hay una hembra y un macho. Luego, después de ellos, eso, ellos van a encontrar una playa perfecta donde van a tener sus bebés. Esos bebés y esa playa va a ser una playa donde ellos nacieron. So to start off, you have a female sea turtle and a male sea turtle. And they fall in love, right? And they're like, hmm, okay, we're going to have babies together. And then they have to find the perfect beach. And what the case is with the perfect beach, the perfect beach is the beach that they were born at. So they'll find that same exact beach that they were born at. But how do they know where they were born? That's a really big question, right? Do you remember being born? Do you remember coming out of your mom and then seeing the lights of the hospital? No, right? We don't remember any of that. One of the first memories I have is probably when I was five and I tried eating a plastic toy. So <laughs> there's our memories are kind of different, right? So scientists are still learning how exactly sea turtles are able to return back to that same beach. And what they have learned is that they're able to sense the Earth's magnetic field. And that's pretty big and a little bit complicated, right? I don't really understand it apart from that sentence. Um, so, we're still learning a lot about them, but they are able to track that same beach and able to arrive at that same beach. Entonces, amigos, lo que es muy, muy interesante sobre las tortugas marinas es de que ellos regresan a la misma playa donde ellos nacieron para tener sus bebés. Y después, teniendo esos bebés, los científicos ellos dicen, ¿cómo es que ellos saben en qué playa ellos nacieron? Porque no es como nosotros nos recordamos, ¿tú te recuerdas el día que naciste? ¿Te recuerdas el hospital, las luces y todo eso? No. La primera memoria que yo tengo es que cuando tenía cinco años me traté de comer un juguete de plástico. Luego después de eso, tengo unas memorias aquí por allá, pero no te recuerdas de todas esas diferentes cosas. Entonces, los científicos han aprendido que esas tortugas marinas pueden sentir uh, las partes magnéticas de la planeta. Entonces, es algo muy interesante y es algo muy complicado. Yo verdaderamente no lo entiendo, ni los científicos lo entienden. Entonces, eh, pero ellos tienen que encontrar esa playa donde ellos nacieron, que es la primera parte. So, the first part to a baby turtle being born and getting to that point is that those parents do have to find that same beach. So I'm actually going to include that step that as our first step, is that they have to find the perfect beach. Entonces, si voy a incluir esa parte, amigos, que esas tortugas marinas van a encontrar esa playa perfecta. Ese color no se enseña mucho, entonces usar otro color. So that color, it does not show very much, so let me use a different color. Entonces, aquí tengo el sol. So there I have my sun. Then I'm going to make some a mound of sand, because sand is very important for our beach, as we will learn. And then here's the water. Entonces, aquí tengo mi playa perfecta, tengo mi arena, tengo la agua, y luego aquí tengo mi sol. Entonces, esa es la primera parte, es encontrando la playa. Voy a anotar eso. So I'm going to write finding the perfect beach. But as we know, this means that it's the beach that they were born at. So aquí voy a poner encontrando la playa perfecta. de que es esa playa donde ellos nacieron. Ok, y aquí tenemos nuestra próxima etapa. So next, we have our next step. Um, so, after they find the perfect beach, what happens? So, what happens is the 
mom sea turtles will go up onto these beaches and they'll dig really, really deep holes. And I'm talking about holes that are about three to four feet deep and sometimes even more deep than that. Entonces lo que pasa después de eso, que encuentran la playa donde ellos nacieron, van a hacer y escombrar unos hoyos muy profundos de unos tres a cuatro pies, luego hasta más grandes como de cinco pies. Y ahí van a meter todos los huevos. Si quieres ver un ejemplo de cómo se ve un huevo de una tortuga marina, aquí tengo un ejemplo. So if you want to see what a baby sea turtle egg looks like, I have an example here. You might notice and recognize it. Posiblemente reconoces cómo se, qué es esto. Es una pelota, pero así es como se ven los huevos. Son chiquitos circulitos y ponen cienes de esos huevos adentro de esos hoyos. So, for instance, it's just a ping pong ball, but the eggs look almost exactly like this. So, they'll drop those hundreds of eggs into those holes, and then once they drop them into those holes, they'll get the rest of the sand and use the sand to cover um, the eggs up. So, like that, it protects the eggs, and then when the babies are ready, they'll have to dig their way out. <laughs> next stages in our life cycle. Let's go ahead and add them to our picture. So what I'm going to do is, here is my hole in the sand, and I'm just going to be little dots like that. I know that it's sand. And then I'm going to go ahead and draw some eggs, and I'm just going to use glue for this. And then aquí voy a poner todos mis huevos adentro de mi hoyo con esta arena. Y hay muchos y muchos de esos huevos. Entonces puedes dibujar todos los huevos de que tú quieras entonces aquí tenemos y luego voy a poner un poco más de arena arriba so I'm just putting that some sand is covering these eggs just so they're not completely exposed to the world and then after this like we spoke about is the eggs are going to have to hatch right entonces después de eso los huevos van a tener que empezar a quebrarse porque van a hacer al bebé. Entonces aquí voy a hacer un huevo como que, como que se está quebrando. So here I have my egg with the crack and that's going to be what happens in that stage because following that we're going to get our baby sea turtle. En, entonces después de esa parte donde mi huevo se empieza a quebrar van a ser mi tortuga marina. Entonces aquí voy a hacer unos colores. Voy a tratar de dibujar una tortuga marina bebé. So here we go. I'm going to try and draw a little baby sea turtle. So muy enfocado ahorita. I'm very focused right now if you can't tell. I'm trying to make sure it looks like a baby sea turtle. Entonces vamos a ver. Aquí la voy a poner aquí. Su cara. Ay no, está sirviendo eso. Le vamos a dar and here we go my baby sea turtles happy that it's been born and it's going to start to make its way over to the water entonces su tortuga marina va a tratar de llegar a el mar y va a tener que cruzar toda esa arena hasta que llegue a el mar. Luego después de eso se va a ir al mar y luego cuando ya sea una adulta, un adulto, esa tortuga marina, se van a tener que regresar a esa misma playa y hacer el mismo ciclo. So here I have my little baby sea turtle. They're going to 
needs to cross an adventure over to the sand and then make it into the ocean. Then once they go out into the ocean, they're going to spend their lives there until it's time for them to complete their own cycle again as to having their own babies. And then it just starts over and over and over again. There are a couple of challenges, however, that these BBC turtles can face. Um, apart from being super, super cute, there are also lots of predators out there for them that they have to be aware of as they travel from the sand to the water. Entonces, durante esta etapa, amigos, esas tortugas marinas pueden ser muy, muy chicas. Y por eso hay muchos depredadores que se quieren comer esas bebés tortugas marinas. Esta aventura de la arena a la agua es una muy, muy importante que puede tener. specific turtle species. Uh, to start off, I want to talk about my favorite turtle, um, which is the leatherback sea turtle. I love the leatherback sea turtle because I feel like it looks so different from what most of us might imagine when we think about sea turtles. They have their very own unique characteristics and they look kind of funky. Um, so I want to just give you a couple of seconds, like 30 seconds to a minute, just for you to make your own observation. Um, and then we can go ahead and touch base all together. Entonces, amigos, la tortuga Lauder es una de mis favoritas tortugas porque se ve tan interesante y tan curiosa. Se ve diferente a las otras tortugas marinas y que posiblemente tú te imaginas cuando piensas en una tortuga marina. Entonces, les quiero dar unos 30 segundos a un minuto, así ustedes pueden hacer las observaciones. También los puedes mandar en un texto tus observaciones y ahorita podemos hablar un poco más sobre las tortugas Lauder. So once again, you can also share and text in your observations to us if you would like, but we'll touch base in like one minute. I am here. I am just sitting here quietly and letting you make your observations. Entonces, si estoy aquí, amigos, nomás aquí estoy. No estoy hablando, así pueden ser sus observaciones. Entonces, ¿qué has anotado? So, what have you noticed about this leatherback sea turtle, friends? So, one thing that I noticed is all the pattern it has on its body. It looks like someone came with a paintbrush and was like, boop, 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 boop. It looks kind of messy, right? Um, but that pattern is one of the ways that you're able to recognize this turtle. Entonces, una de las primeras cosas de que siempre me llama la atención de las tortugas louds son todos esos puntitos y todas esas formas que tienen por todo su cuerpo. Lo que es especial de todos esos puntitos es un modo que puedes identificar las tortugas louds. Entonces, unos científicos que visitan partes del mundo, partes del mar, para estudiar esas tortugas louds, ellos vienen esos puntitos para ver si esa es una tortuga loud que han visto antes, si es una tortuga la nueva, porque esos puntitos y sus formas son muy especiales para esa tortuga en particular. So the reason why these spots are so important and so special is because each of these leatherback sea turtles will have a very unique pattern. So for scientists or for people who study them and go out to different parts of the ocean and they see, have we seen this leatherback sea turtle before? Is this our first time encountering this leatherback sea turtle? Are able to take a look at this unique pattern that they have all over their body. So these dots are super, super important. Another thing that is very unique about leatherback sea turtles is this shell. Entonces, el caparezón de las tortugas louds 
son muy, muy especiales. ¿Se ve como una tortuga marina escaparezón regular o se ve un poco diferente? Does this look like a similar um, sea turtle shell to other sea turtles, friends, or does it look a little bit different? I would definitely say it looks a little bit different. Entonces, sé que eso es un peluche. Oh, ve, aquí también tenemos un video y los puedes comparar. Estos caparezones se ven muy similares. Entonces, ese caparezón se parece mucho a ese caparezón de esa tortuga marina de aquí. Pero, ¿se ve lo mismo la tortuga loud? So, you can see the differences in this shell, right? With that video we were just watching and the shell of this plushie compared to the shell of the leatherback sea turtle. It's very unique and very different. And this has to do a lot with the way that this sea turtle is spending its time and what it's doing. Entonces, parte de la razón en que son tan diferentes esos caparezones es el modo en que esas tortugas van a estar pasando su tiempo en el mar y las diferentes cosas que van a estar haciendo también. Les quiero decir, las tortugas loud todavía son un misterio muy grande, pero sí hay unas cosas que tenemos y sabemos de ellas. So I do want to mention to you, friends, leatherback sea turtles are still a bit of a mystery as to what exactly they're up to in the ocean. But there are a couple of things that we know about them. We know that they can spend time in warmer waters as well as really, really cold waters. And when I say cold waters, I mean very, very cold waters. Um, so they're kind of a little bit all over the place, but they also spend time down in the deep sea. Entonces, esas tortugas loud, ellos exploran de aguas tibias y témperas a aguas muy, muy, muy frías. Pero lo que han estado explorando más los científicos y tratando de aprender de ellos más, es de que ellos también se pasan su tiempo abajo en el mar profundo. Entonces, los científicos están tratando de ver en por qué ellos están yendo al mar profundo. Ellos creen que se están comiendo los calamares gigantes de allá abajo en el mar profundo. Entonces, posiblemente es por su dieta que se están pasando tiempo ahí abajo. So, one of the things that scientists think as to why leatherback sea turtles are going down to the deep sea is for them to eat giant squid. They like the squid and the different foods that they can find down there. So, that's one thing that they've observed and seen is that they are eating down there. But apart from that, a little bit of a mystery, just like the rest of the deep sea, right? Entonces, como el mundo del mar profundo, amigos, ellos sí son un poco un misterio um, de lo que hacen ahí, aparte de comer. Y luego después de eso, sí regresan a las playas y tienen sus bebés y todo eso. Yo tengo mi más mejor amiga que se llama Samantha y ella acaba de regresar de Costa Rica como hace unas semanas. Pero ella fue y ayudó con los bebés tortugas loud y hace So I'm saying we're running out of time, friends. But